Всем привет, с вами Феоранис, и мы, как я и обещал в своей группе, мы начинаем прохождение Аллан Вейка. Так, ну здесь у нас игра состоит из обычной, и плюс есть еще DLC-шечка, американские ночные кошмары, American Nightmares. Ничего себе, тут даже ролик есть. Давайте посмотрим. Эта игра у нас 2012 года. И уже 6 годочков. Так, ну и насколько я помню, это у нас триллер. Такой своеобразный экшен-триллер. Я когда-то начинал уже его проходить, но до конца так и не дошел где-то до половины и потом я уже не помню причин по которым я его забросил но игра достойная достойна того чтобы ее пройти ночные кошмары я вообще не начинал но я думаю вы уже примерно видите что нас ждет Свет в конце туннеля. Алан Уэйк. Так. Поехали. Так, новая игра. Вот это, конечно, тяжелый выбор, потому что, по-моему, я проходил на легком. Я тут так огребал. Ладно, будем на нормальном. Все нам нормально проходим. Здесь у нас русские субтитры, поэтому можно почитать. Да, это Страшная история, жертва постоянно спрашивает, почему, но объяснения нет и не должно. Неразгадная тайна, вот что остается с нами дальше, дольше всего, вот что мы вспоминаем в конце. Блин, красиво. Меня зовут Алан Уэйк, я писатель. У меня всегда было живое воображение, но этот сон вывел меня из равновесия. Он был жутким, диким, жутким и странным даже для меня. Да, все началось со сна. Со сна. Как это обычно бывает в кошмарах, я опаздывал и сломя голову менесся к цели, к какому-то маяку. Не помню, что там была за срочность, торопясь туда, я слетел по прибрежной дороге. Опа, минус. Я слишком поздно увидел автостопщика. Он умер. Да от такого удара кто не умер. Я был уверен, что меня посадят в тюрьму, и я больше никогда не увижу Элис. Опа. Пиздецом запахло. Чувствуете? Вот. Ну, играл я в нее довольно-таки давно, поэтому я уже мало что помню. Тело исчезло. Эпизод первый. Кошмар. Я был в шоке после аварии, едва стоял на ногах. Так, посмотрите наверх. Источник света. Нет. Так, ну здесь, конечно, камера немножечко какая-то дикая. То есть мы смотрим непривычно как-то вот, когда персонаж с левой стороны, он тут, по-моему, в основном будет как раз-таки с правой. Вот. Ну, со временем ко всему привыкаем. Так. Как я уже говорил, я мало что помню, что нас ждет. Помню лишь веселые пострелушечки и криповые штучки всякие непонятные. И бабка. Помню бабку стрёмную. Ёб твою мать. Братан, ты что обиделся, что я тебя сбил? Ой, ебать. А че, ему напиздёшить? Давай, я ему напиздёшу. Ой, ё. Нет, я ему не напиздёшу. Ёб твою мать. Да беги, придуршный! Бля. Ёб 
Я не могу читать, потому, если что, читайте сами, потому что я не успеваю смотреть и бежать, и... Твой срок вышел. Shift и что-то уклониться от атаки. О, прекрасно. Так, ну здесь хотя бы что-то пишет, потому что когда я в прошлый раз проходил, я помню, у меня не было ничего по-русски. Сейчас ее, видимо, перевели. Да, конечно, прав с управлением дичь. Кого это умирать от рук собственного творения? Ран, бой, ран. Так, ну вообще, как вы поняли, это не спидранер, то есть у нас потом в дальнейшем будет -то оружие, там пистолет, дробовики, фонарик. Это просто как бы вступление. Чувак, мне кажется, тебя сейчас убьют. Ага, давай я дом закроюсь. Дома норм. Oh, no. Пока, чувак. Stop. Удачи. No. Успехов. No. Счастья, здоровья. милый глаз. Дай ему выколю! Сдохни, 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 сдохни. Вот это я успеваю прочитать. Да, что делать-то? Ружье! Как выбираться-то? Твою мать. Да как выбраться-то? А, -а, а, о, отлично. Иди на свет. Вообще говорят, по-моему, наоборот, когда так, <laughs> такие ситуации, наоборот, не идти. Так, ты ранен, тебе нужно... Ну, короче, да, в основным нашим спасением будет свет. Он нас будет исцелять нашим основным оружием будет свет. Тьма опасна. Сейчас она спит, но я почувствовал твое приближение. Когда тебя чувствуешь она, то проснется. О, патрончики. А сам револьвер ты где? Умри. Бля, что, батарейки сели? Вот это печалька. А... А, вот. 
Теперь тьма его не защищает. А, во, револьвер. На те сучи под, блядь. А! Ушел. Так, давайте еще патронов наберем. Теперь я верну тебе твой сон. Блин, может ты со мной лучше побудешь? Он жопа. Так, вообще, насколько я помню, в основном здесь все происходит как раз таки... Нормально. Из-за его... Здесь что тебя такое? Ты прет сюда. Из-за его книги. Вот, типа он написал, и что-то там, пош... как обычно, пошло не так. Типа, тьма, темные силы, зло хочет, чтобы мы там книгу переписали и переделали что Что-то в этом роде, в общем. Там какая-то глубокая философия. Так, ну и да, с оружием здесь не особо. То есть в воздух уже не пострелять. Так, тут у нас, по-моему, батарейки. А нет, ракетница. Так, а оружие менять как? Давай, три, четыре, пять. Ага, все, понято. Так, ну ракетницу, по-моему, надо беречь, потому что она у нас... Like... Нати, чуваки! Вау. Вот это красота. Так, а ракетницу перезаряжать надо? Ну, да, надо бы. Уйди нахер! Так. Давай, 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 заряжай, заряжай. Нахер. <смех> Нахер это дерьмо. Не бануться. Это что такое? Термос кофе. А, отлично. А, еще и сотку таких собрать надо, да? Блин, квест такое. и безопасное место. Он здесь. А, он просыпается. Тих, малыш, тебе просто приснил страшный сон. Все хорошо, ты задремал. Еще бы ни на что больше, чем задремать, рассчитывать и не нужно. Выше голову, красавчик, мы уж приехали. Что-то этот красавчик на начинающего бомжа похож.
симпатичный, милый городок. То, что надо, мне кажется, всем многим писателям. А, можно походить, погулять. А что у нас за тачка? Точно. Давай хотя бы притворимся, что отдыхаем. Пойди встань рядом с тем стариком, я хочу сфотографировать тебя на фоне города. Давай. Где мой револьвер? Здравствуйте, выбрали отличное время для поездки. Блять, не успеваю. День оленя. Прекрасный праздник, что бы нам не вести. Пап Мейн, рад познакомиться. Да, я вам. Останавливаю. Видишь, будто не узнал знаменитого писателя. Не сочтите за дерзость, но не могли бы вы дать мне интервью. Я веду ночную передачу на местной радиостанции. Я в отпуске. Спасибо. Ну что, на фоткала? Замечательно сделал партию. Я ты вижу нашего нашего друга. Да, отлично. Да, да, Барри, пока. Так, название Барри из Барри, а телефон отключить можно. Пойдем к машине. Так, ключ у хозяина дома зовут Клару Стаки. Заправлюсь, а ты сходи за ключом. Я заеду с тобой минут через 15. Конечно. Спасибо, что поехал со мной. Я тебя люблю, езжай, обещаю хорошо себя вести. Топ перестреляю перед этим пол города. Я уже забыл, что были такие городки, где все всех знают. Дорогой олень. Что тут одни олени? Так, не может быть, у меня же есть все. А, так это ты спиздила. Отлично. Безмятежный отпуск. Ну да, чувак. Кстати, вот это мне чем-то напомнило Квилану из Сайнс Роу. Может, кто смотрел, помнит. Такая же. Та тоже там все. А, лидер святых. Так, там вот пасать пошел, я помню, да? Наверное, не могу разворачиваюсь с самим Алланом Уэйком. Сейчас бы музыку послушать номер 6 в музыкальном автомате. Окей, тысячи чертей, бро. Так, а как шестую-то поставить? 
it does that, get stuck. Yeah, you need to give it a good solid whack. Нормально починили. Now that's what I'm talking about. Yes. This is it. I've died. Oh, she should be great. Пиздец какой-то. Ладно. Так, давайте заберем термос. А ты чё? Бабусь! Электрика вызывай! Не ходи туда, в темноте очень опасно. Я не хотел ждать, мне не терпелось найти стаки, получить ключ и браться отсюда как можно скорее. От официантки у меня болела голова, как и впрочем. Дальше прочитайте сами. Так, постучай. Выходи, ёпта! Мне тоже надо. Мистер Стаки? Вот она, блядь, бабка, ведьм проклятая. Карл не смог вас встретить, но мне нужно передать вам ключи инструкции. Ладно. Приятного вам отдыха в моем доме. Я потом заеду вас проведать. И встретиться с вашей женой. Я настаиваю. Спасибо. Карл! Фу. Гадость. В темноте очень опасно. Да, да, да. Превосходно, чудно, ага, чертова грыжа. Стоит поднять что-нибудь тяжелое или ложки, и она тут же раздувается, как воздушный шар. Да, отлично, отлично, давненько не виделись, Том, Том, рад Андерсона, и они местные музыканты, Хартман... Короче, это музыканты, это мент, это фанатичная официантка, там поехавшая бабка, это пиздатенький мы. Да, да, пока. Счастья, здоровья. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Шарик, что раздобыть то надо? Hey, wait! This is wake. Your. Ваши ключи. Your keys. Да, это конечно интересненько, что взяли мы. That diner was a real madhouse. Закусочно сумасшедший дом какой-то. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. Ну, не в отпуск приехали. Ща отдохнем, да. Захотел зарыть голову в песок, когда-то я был успешным писателем, но это было давно. Вот уже два года я закончил свою последнюю книгу, и с той поры не могу написать ни... Строчки. А теперь о погоде. Ночь будет ясной, так что гости из больших городов время от времени посматривайте вверх на звезды, что подменивают вам с неба. Здесь становится довольно темно, но они осветят вам путь. А вот и симпатичный домик. Только что-то мне подсказывает, что мы ни хрена не в нем должны были остановиться. Дайверс Айл, Соу. Айл. Не волнуйся, милая, я достану тебя в целости и сохранности еще до заката. И потом... Она боялась темноты. Так что пока не стемнело, нужно было успеть. Охереть, она темноты не боится. Только я уже почти дома, а она там еще гуляет, ходит. Блин, вообще красиво. 
Хотя немного жутковато, вот когда вот такие вот горы. Берт Лех Кабин. Кабин. Это камин. Там кабин, а тут камин. Хотя, знаете, красиво. Так, ну она пускай пока погуляет, а мы полюбуемся. Милота. Так, револьвер мы тоже тут где-нибудь найдем? Было бы неплохо, конечно. Но ну, старые когда-то разворачивались по романтической истории. Может быть, она начнется вновь. А, сердечко, я и думаю, что-то как-то это определил по срубленному пеньку. Что еще у нас тут есть? Генератор. Лично. Полезным будет. Ягодки какие. Цвет включил, молодец, а он. Я без тебя знаю, что я молодец. А, блин, домой и не надо было заходить, и так зашло. Это было чудесное место. Я убеждал себя, что смогу здесь отдохнуть, выспаться и забыть о работе. Я думал, что здесь мы сможем быть счастливы. Сейчас мы будем счастливы. Я уже вижу, какой туман для стягивается. Звезды уже появились. Так, топор можно с собой взять? Нет. Ладно. Фонарь, рыба, тарелки. Эм... На столе стояла бумная коробка, полная книг некого Томаса Зейна. Никогда о нем не слышал. Что-то мне кажется, после событий в, <laughs> в этом доме... Что такое? На день оленя уже начали съезжаться гости. Блять, праздник, День Оленя. Звучит, конечно. О, еще один термос. У меня для тебя сюрприз. Оу, май. Че бы нет, ты прям с дороги. Судя по свисающим джинсам, она уже там готовая. Мне кажется, сюрприз-то сзади. Вы слушай меня, тут есть еще один доктор Хартман, я прочитал его книгу, у него здесь частная клиника, специализация на лечении людей искусства. Так ты мне еще в психушку хочешь сдать? Ну да, давай. О, бабка была, видали? Он на второй раз. Не надо, не, надо, не хочу ничего слышать. Черт возьми, Элис. Я знал, что она не пойдет за мной и побоится темноты, а мне нужно было побыть одному и собраться с мыслями. Это ты зря, чувак. Лучше бы ты дом посидел. Спасти Элис! Не знаю, на самом деле его зря он и кинул. Пошли отсюда нахер! Help 
Ай, за жопку укусили. Я очнулся с разбитым автомобиль, с ощущением, будто из одного кошмара перешел прямиком в другой. Не помню, как попал, знал только, что с Элли что-то ужасное. Телефон не работал. Помощи нужно идти пешком. Ну, естественно, ночью. Так, ну у нас тут далеко не открытый мир, так что, в принципе, не забудемся, куда идти. Ясно. Среди вещей нашел до книгу доктора «Дилемма создателя». Так, она не понравилась. Ну, вообще, да, мужик какой-то неприятный. Ну, зря, конечно, он с ней поскандалил. Сели бы, поговорили бы. Лучшим вариантом была бензоколонка. Там наверняка найдется телефон. Мне предстояла нелегкая прогулка через лес. Ну, там люди ездят. Так, я только не помню, где там переправиться-то можно было. Впрочем, ладно. Револьвер, фонарик, ничего нет, да. Хорошая была тачка. Ну, пока симпатично, пока как будто за грибами вышел. Правда, был бы у меня револьвер и фонарик, прогулка с грибами была бы приятнее. Че это? Опять этот милый светлячок? Разбросанные листы бумаги оказались страницами рукописи под названием «Уход». Такое название собирался дать следующему роману, за который так и не взялся. Автором значился я, но я этого не писал, не было такой работы в моей памяти. На этой странице был эпизод, где на герой в ночном лесу нападает убийца с топором. Ну и конечно же, мы сейчас проживем с вами весь этот эпизод. А, титульная страница рукописи. Алан Уэйк. Уход. На Уэйка напал темный убийца. Человек повернулся ко мне, лицо его скрывали тени, и во мраке у окружающего нас леса его почти не было видно, в отличие от запачканного крови топора, но и занесенного для удара. Человек безумно ухмыльнулся, тени казались живыми и искажали его лицо. То была сцена из кошмарного сна, вот только я не спал. Ну, как я и говорил, здесь нас будут... Преследовать наверное, кошмары, которые типа написаны в романе, но присутствуют на самом деле. Фонарик-то мне дадут. Интересно, а термос в лесу найти можно? Так, ладно, идем по дороге. Кто-нибудь здесь есть? Давай, давай, Рит, погромче в лесу, нормально. Ночью. Все нормальные люди ночью спят. Или дом сидят. Вау. Вот это красиво, конечно. Я бы я занырнул. Но боюсь, это будет рип. Огни впереди были хорошим знаком. Он не ведет за этой самой бензоколонки. Ну да, ну да. Конечно. 
наивный. Что ж ты орешь, что родной? Еще таких hey! пиздюлев получше hey, чувствую. Раз познакомиться. А фонарик. Ой, что-то каким-то пиздецом пахнет реально. О, термос, нормально. Вместо того, чтобы найти фонарик и пистолет, будем кофе пить. С убийцей. Еди твою. Здесь ничего нет. Есть. Как конец пути. Вот и я о том же. Дерьмо. Нужно было что-то делать в любой момент. Стаки мог начать крушить дверь топором, как Джек Николсон в сиянии. О! Норм тема. Что еще тут есть? А, батарейки. Окей. Че, патроны, патроны. Тоже тема. Участок шерифа Брайт Фолс, чем могу помочь? Hello? Hello? Да. Кто бы сомневался. Хоть в одном фильме ужасов было такое. Как выйти? А, отлично. Ой. Хороший был дом. Давайте посмотрим, что. Даже не развалился, нормально, крепкий. Так, электричество надо, наверное, подальше отходить. The bulldozer had gone over the cliff with the office. I hope Stucky had suffered the same fate, but I wasn't planning on ну, staying the out. There were more of them. Ах ты ёбаный ты, сука! Блин, фонарик сел. Так, отлично. Это чё? Mm. Окей. Okay. А это чё? Очень странно, что-то подсвечивается. Какие-то капли. Непонятные. Чё вообще происходит? Опять стрелочка какая-то. А, на месте моего фонарика появились странные надписи. Рядом кто-то спрятал ящик с припасами. Что там, дробаш? А, ракетница. Это норм тема.
Так, и чё? Ничего. Пануть. О, отлично починили. Типичный мастер. Или мы наоборот, типа... А, мы на... наоборот вырубили. Чтоб током не, ба... током не бахнуло. Блять, не с того выстрелил. Печалька. <laughs> Ладно. Э, может тут какие-нибудь припасы есть, нет? Нет, ничего. А может быть что-то есть, что это? Страница рукописи. Ну-ка. Роуз мечтает об Уэйке. Роуз знала, что слишком разговорилась, но ей было плевать. Она твердо убеждена, что краткая встреча с Аоном Уэйком была лучшим, что с ней когда-либо случалось. Она смотрела, как он садится в машину вместе с женой, какая она красивая, уверенная, как легко, в отличие от Роуз, держится с Уэйком. Они были идеальной парой, она бы душу отдала, лишь бы назвать его... Называться их другом. Итак, это Роуз, это, я так понимаю, это наша... Официантка фанатичная. Так, ну это, конечно, все увлекательно, но мне кажется, если вот так вот бегать все рукописи собирать, то, блин, фиг знает. Только мне тут не бахнет. Бунга-бунга. Опять пиздецом запахло. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. Нет, нет, ебануться. А, кстати, быстрый какие рестарты тут. Так, а пешком здесь пройти ходить можно, нет? Можно, What отлично. Ну ты даже что-то управление ты не смотрел. Below, Аккуратненько. Опа. Так, ну тут тоже вряд ли что-то есть. Еще страница рукописи. Прибытие Барри. Барри Уиллер не находил себе места, отчаявшись дозвонить Сауну или Элис, он бросился в аэропорт. Может, конечно, они устроили себе второй медовый месяц, но Барри в это не верилось. Сауну в последнее время был весь на взводе и сдерган плохо спал. Недолюбимо было. Барри знал Ауну Уэйка уже многие годы и теперь нутром чувствовал, что-то случилось. Так, наверное, F5 надо нажимать. Так, а мне что, вниз? Прыжок веры? Так, ну я явно не перепрыгнул. Наверное, не сюда. Отошел. Стаки. Так, о, патрончики, батарейки. Это тема. Ай. Да и уйди ты отсюда. Давай поменяем батарейку. Да 
блять. Да. Так, это мы где? Блять, еще и тупоры не падают. Так, в общем, мне кажется, такой маленький краш-тест. Нет, не взрываются они. Так, опять эти стрелочки. Так, ну стрелочки нам хер херни не показывали в прошлый раз. Наверх, типа. Там ща бац и стаки. Топором по голове. Я вообще фиг знает, куда я тут лезу. Удержимые. Да они вообще не пойми, что с людьми тут происходит. Так, вот у нас, да, боеприпасы. И все? Ради батареек сюда лез. Мда. Еха. Так, ну сюда, наверное, нас не выпустит. Ну да. Тут тоже ничего нет. Лестница оказалась, а нужно было найти другой путь наверх. Так. <coughs> а, во. Так, ну, наверное, на этом мы эту серию первую закончим. Дабы ее сильно не затягивать. Дальше тогда полезем, будем искать путь наверх в следующей серии. С вами был Фил Ранис. Всем пока и до новых встреч.